ദ റക്ക് ഓഫ് ദ ടൈറ്റാനിക് ബൈ ബെഞ്ചമിൻ പെക് ഹെയ്ത്ത് ടൈറ്റാനിക് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പെട്ടെന്ന് വരുന്നത് ടൈറ്റാനിക് ഫിലിമും ജാക്ക് ആൻഡ് റോസാണ് അല്ലേ ആ ടൈറ്റാനിക് ഷിപ്പിനെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് ഈ പോം ലോകം കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയതും ലക്ഷൂറിയസുമായ ഒരു കപ്പലായിരുന്നു ടൈറ്റാനിക് ആ ടൈറ്റാനിക് കപ്പലിനുണ്ടായ ട്രാജഡിയെ കുറിച്ചാണ് ഈ പോം സോ ദിസ് പോം ദ റക്ക് ഓഫ് ദ ടൈറ്റാനിക് ഈസ് അബൌട്ട് വൺ ഓഫ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ട്രാജഡീസ് അറ്റ് സി On 14th April 1912, the Titanic carried 2,100 passengers and crew and it collided with an iceberg and sank into the depths of the Atlantic Ocean. A Titanic tragedy in the 1912th April 14th. A Titanic ship had 2,100 passengers and the crew had a lot of passengers. The crew was workers in the ship. കപ്പലിലെ ജോലിക്കാരുണ്ടായിരുന്നു ഇറ്റ് കൊളൈഡഡ് വിത്ത് എൻ ഐസ് ബേഗ് ഒരു ഐസ് ബേഗുമായി കൂട്ടിയിടിച്ച് അറ്റ്ലാന്റിക് ഓഷനിലേക്ക് അത് മുങ്ങിപ്പോയി എങ്കിലും ആ ടൈറ്റാനിക് ട്രാജഡിയുടെ മറ്റൊരു വശം ആ ഷിപ്പിലെ ക്യാപ്റ്റൻ ക്യാപ്റ്റൻ സ്മിത്തും അതിലെ ക്രൂ പിന്നെ മ്യൂസിക് ബാൻഡ് ഇവരൊക്കെ കാണിച്ച കറേജും ഹീറോയിസവുമായിരുന്നു ഇൻ ദിസ് വീഡിയോ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഗിവ് യു എ ഷോർട്ട് സമ്മറി ഓഫ് ദ പോയം simple question answers and the appreciation of the poem now look at the poem the rock of the titanic by benjamin peck heath benjamin peck heath was an american poet out of the southampton she swung with the stream a poem of iron and steel a sea dream a couple titanic yatra tirichathu സൗത്താംപ്റ്റനിൽ നിന്നാണ് സൗത്താംപ്റ്റൺ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഒരു പോർട്ടാണ് തുറമുഖമാണ് ഔട്ട് ഓഫ് സൗത്താംപ്റ്റൺ ഷീ സ്വങ് ക്യാൻ യു ടെൽ മീ ഹു ഇസ് ഷീ ഹിയർ ഇവിടെ ഷീ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആരെയാണ് ആ ഷിപ്പ് ടൈറ്റാനിക്കിനെയാണ് സാധാരണ ഒരു ജീവനുള്ള ആളിനെയാണ് നമ്മൾ ഷീ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ഇനാനിമേറ്റ് ജീവനില്ലാത്ത ഷിപ്പിനെ ഷീ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇനാനിമേറ്റായ സാധനത്തിന് പേഴ്സണായി പറയുന്നത് കൊണ്ട് Here, the figure of speech is personification. A palm of iron and steel. The ship is a palm of iron and steel. Iron and steel is one of the things that we call this ship. This ship is a palm. That's why it is. In the case of the figure of speech, metaphor. If we compare this to the same thing, we can compare the like and as we can compare it. There the figure of speech is simile. But here, if we compare it to the same thing, we can compare the figure of speech metaphor. A luxurious couple Titanic Southampton in the Yathra Dirichu and thousands on shore watched her steaming away. കപ്പല യാത്ര തിരിക്കുന്നത് ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ ആ കടൽ തീരത്ത് നിന്നും ആ ഷോറിൽ നിന്നും കണ്ടു ദ ലാർജസ്റ്റ് ആൻഡ് ഗ്രാൻഡസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഷിപ്സ് ദാറ്റ് ഡേ അന്നത്തെ കാലത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയതും ഗ്രാൻഡ് ആയിട്ടുമുള്ള ഷിപ്പായിരുന്നു ടൈറ്റാനിക് ലുക്ക് അറ്റ് ദ സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻസ ആൻഡ് ദ തൗസൻഡ് ഓൺ ബോർഡ് ഡിറ്റ് സെക്യൂരിറ്റി ഫീൽ ഫോർ നോ ഐ സോ ഡെത്ത് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ആ കപ്പലിൽ നിന്ന് വളരെ സന്തോഷമായി യാത്ര തിരിച്ചു സെക്യൂരിറ്റി ഫീൽ എല്ലാവർക്കും ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ഫീൽ ചെയ്തു കാരണം അന്നത്തെ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയൊരു ഷിപ്പാണ് അതിനൊരിക്കലും തകർച്ച വരില്ല എന്നവർ വിചാരിച്ചു ആൻഡ് നോ ഐ സോ ഡെത്ത് ആരും മരണം സ്വപ്നം കണ്ടില്ല ആസ് ഈ സ്റ്റുഡ് അറ്റ് ദ വീൽ ഡയറക്റ്റ് ഹർ കോസ് ടു ദ എക്കോളസ് ഷോൾ ഹെർ ഫേസ്റ്റ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ഹാവൻ ഓഫ് നവർ മോർ ആസ് ഈ സ്റ്റുഡ് അറ്റ് ദ വീൽ here he refers to the captain captain smith captain smith then the yatra arambichu through the echoless shore valare shantamaya aa kadal theeram vittu her first and last haven of never more her refers to the ship titanic haven means shelter or port the first and last haven of never more ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വരാത്ത ആദ്യത്തെയും അവസാനത്തെയുമായ ഒരു അഭയസ്ഥാനത്തേക്കായിരുന്നു അവരുടെ യാത്ര ഹാവന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഹാവൻ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എന്ന് വേണമെങ്കിലും പറയാം നെക്സ്റ്റ് ആൻസർ ഷി വാസ് ദ ലാസ്റ്റ് ബെസ്റ്റ് വർക്ക് ഓഫ് മെൻ മനുഷ്യനുണ്ടാക്കിയ അവസാനത്തെയും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റുമായ വർക്ക് ആയിരുന്നു അത് ആൻഡ് ഓൺ ഹർ ഫേസ്റ്റ് ഓയേജ് വാസ് സ്പീഡിങ് ഇറ്റ് വാസ് ഹർ ഫേസ്റ്റ് ഓയേജ് ഓയേജ് മീൻസ് കടൽ യാത്ര Out of the darkness, out of the night, 
ലൂംഡ് ആൻഡ് ഒമിനസ് ഫോം ഓഫ് ഗോസ്ലി വൈറ്റ് അവരുടെ യാത്രയിൽ ആ ഡാർക്ക്നെസ്സിൽ ആ നൈറ്റിൽ ദേ ആർ ലൂംഡ് ലൂംഡ് മീൻസ് അപ്പിയേർഡ് ആൻഡ് ഒമിനസ് ഫോം ഓഫ് ഗോസ്ലി വൈറ്റ് ഒമിനസ് മീൻസ് ഒരു ദുശ്ശകനകരമായ ഡേഞ്ചറസ് ആയ ഒരു ഗോസ്ലി വൈറ്റ് അങ്ങനെ രൂപപ്പെട്ടു ഇറ്റ് വാസ് എ ടവറിംഗ് മൗണ്ടൻ ഓഫ് ഐസ് അതൊരു ഭയങ്കര ഭീമാകാരമായ ഐസ് ബെർഗ് ആയിരുന്നു ജൈജാൻറ്റിക് ആസ് എവർ വാസ് സീൻ ഓൺ ദ നോർത്ത് അറ്റ്ലാൻറ്റിക് നോർത്ത് അറ്റാൻ അറ്റ്ലാൻറ്റിക്കിൽ ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള ഒരു ഭീമാകാരമായ ഐസ് ബെർഗ് ഷി സ്ട്രക്ക് വിത്ത് എ ഷിവർ ഫ്രം സ്റ്റെം ടു സ്റ്റേൺ ഈ ഐസ് ബെർഗിലേക്ക് ഈ ലക്ഷൂറിയസ് ഷിപ്പ് ടൈറ്റാനിക് വന്നിടിച്ചു വിത്ത് എ ഷിവർ ഫ്രം സ്റ്റെം ടു സ്റ്റേൺ ആ ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ ആ കപ്പലൊന്ന് കുലുങ്ങി ഫ്രം സ്റ്റെം ടു സ്റ്റേൺ ദാറ്റ് മീൻസ് ഫ്രം ദ ഫ്രണ്ട് ടു ദ ബാക്ക് ഓഫ് ദ ഷിപ്പ് കപ്പലിൻ്റെ മുൻ മുൻപ് മുതൽ പിൻഭാഗം വരെ ഒന്ന് കുലുങ്ങി ഫ്രം സ്റ്റെം ടു സ്റ്റേൺ ആൻഡ് വാസ് റാപ്പിഡ്ലി സിങ്കിങ് ഓൾ സോൺ ഡിഡ് ലേൺ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കപ്പലിതാ മുങ്ങാൻ പോകുന്നു ദൻ ക്യാപ്റ്റൻ സ്മിത്ത് ഹർ കമാൻഡർ ബ്രേവ് തോട്ട് നോ വൺ മൊമെൻറ്റ് ഹിസ് ഓൺ ലൈഫ് ടു സേവ് ആ കപ്പലിലെ ധീരനായ കമാൻഡർ ആ ക്യാപ്റ്റൻ സ്മിത്ത് അദ്ദേഹം ഒരു നിമിഷം പോലും തൻ്റെ ജീവൻ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ചിന്തിച്ചില്ല ബട്ട് സ്റ്റുഡ് ഓൺ ദ ബ്രിഡ്ജ് കോളിംഗ് ഔട്ട് ടു ദ ക്രൂ റിമെമ്പർ യുവർ കൺട്രി ബി ബ്രിട്ടീഷ് ബി ട്രൂ അദ്ദേഹം തൻ്റെ ജോലിക്കാരായ ക്രൂ അവരോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു റിമെമ്പർ യുവർ കൺട്രി ബി ബ്രിട്ടീഷ് ബി ട്രൂ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ രാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് ഓർമ്മിക്കുക ബി ബ്രിട്ടീഷ് ബ്രിട്ടീഷുകാരെ പോലെ ആയിരിക്കുക ആൻഡ് ഇംഗ്ലണ്ട് ആൻഡ് അയർലൻഡ് ആൻഡ് സ്കോട്ട്ലൻഡ് ആൻഡ് വെയിൽസ് പ്രൂ ദയർ ടു ദ വേൾഡ് ദ വാല നവ വെയിൽസ് ആ ജോലിക്കാർ പല രാജ്യത്തു നിന്നുള്ളവരായിരുന്നു ഇംഗ്ലണ്ട് അയർലൻഡ് സ്കോട്ട്ലൻഡ് വെയിൽസ് അവരെല്ലാവരും അവരുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ആ ഒരു കഴിവ് തെളിയിച്ചു അവർ ദർ വാല നവ വെയിൽസ് അവരുടെ ധൈര്യം ഒരിക്കലും പരാജയപ്പെട്ടില്ല ദ വിമൻ ആൻഡ് ചിൽഡ്രൻ ഫേസ്റ്റ് വാസ് ദർ ക്രൈ അവർ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു കുട്ടികൾക്കും സ്ത്രീകൾക്കും മുൻഗണന കൊടുക്കുക അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തുക ആൻഡ് എവ്രി വൺ ഓഫ് ദ ക്രൂ സ്റ്റുഡ് ബൈ രക്ഷപ്പെടുന്നതിൽ നിന്നും എല്ലാ ജോലിക്കാരും മാറി നിന്നു ആൻഡ് ദ ബോട്ട്സ് വെയർ ലോവേഡ് ആൻഡ് സെൻറ്റ് വേ ദറ്റ് കട്ട് ഓഫ് ഓൾ ഹോപ്പ് സേവ് ഇറ്റേണിറ്റി സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ലൈഫ് ബോട്ടിലാക്കി ലൈഫ് ബോട്ട് കടലിലേക്ക് ഇറക്കി വിട്ടു മറ്റുള്ളവർക്ക് എല്ലാ പ്രതീക്ഷയും നഷ്ടപ്പെട്ടു ആൻഡ് ദ ടൈറ്റാനിക് സാങ് ഫ്രം സൈറ്റ് ബിനീത് ദ സി വൈൽ ഹർ ബാൻഡ് പ്ലേഡ് നിയർ ഹർ മൈ ഗോഡ് ടു ദി ഒരു വശത്ത് ടൈറ്റാനിക് കപ്പൽ കടലിലേക്ക് മുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു മറുവശത്ത് ആ കപ്പലിലെ മ്യൂസിക് ബാൻഡ് വളരെ മനോഹരമായൊരു ഗാനം ആലപിച്ചു നിയർ ഹർ മൈ ഗോഡ് ടു ദി ദൈവമേ ഞങ്ങൾ അങ്ങയുടെ അടുക്കിലേക്ക് ഇതാ കടന്നു വരുന്നു ഒരു പ്രതീക്ഷയുമില്ലാതെ മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് പ്രതീക്ഷയുടെ ഒരു ഗാനം നിയർ ഹർ മൈ ഗോഡ് നിയർ ഹർ ടു ദി വാസ് ദർ എവർ സീൻ സോ ഓഫുലി ഗ്രാൻഡ് ഇതിനേക്കാളും മനോഹരമായൊരു സീൻ നമുക്ക് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും കാണാൻ സാധിക്കുമോ ആസ് ദാറ്റ് സിങ്കിങ് ഷിപ്പ് വിത്ത് ഹർ പ്ലേയിങ് ബാൻഡ് ഒരു വശത്ത് കപ്പൽ മുങ്ങി താഴുന്നു മറുവശത്ത് ആ കപ്പലിലെ മ്യൂസിക് ബാൻഡ് വളരെ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന ഗാനം ആലപിക്കുന്നു ഓൾ ഗ്ലോറി ടു സ്മിത്ത് ആൻഡ് ദ ടൈറ്റാനിക് മെൻ ദ ബ്രിങ് ട്രഫൽ ഗേൾസ് ഹീറോസ് ടു മെമ്മറി എഗെയിൻ എല്ലാ പുകഴ്ചയും ആ കപ്പലിലെ ക്യാപ്റ്റൻ ക്യാപ്റ്റൻ സ്മിത്തിനും അതിലെ ക്രൂ ടൈറ്റാനിക്സിലെ മെൻ അതിലെ ആൾക്കാർക്കുമാണ് അവർ നമുക്ക് ആ ട്രഫൽ ഗർ എന്ന യുദ്ധത്തിലെ ഹീറോസിനെ നമ്മുടെ ഓർമ്മയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു ആൻഡ് that heart thrilling tale of the alamo and the last grand charge at waterloo and that charge of the light brigade as well and jim bledsoe's act on the prairie belly these brave men are either captain smith crew and the music band ever namme ormi ormi pikunathu chila heroes neyana ad arake nu nokku trafalgar battle the hero alamo battle the hero വാട്ടർലൂ യുദ്ധത്തിൽ നെപ്പോളിയനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയ ആ ഹീറോ പിന്നെ ആ ലൈറ്റ് ബ്രഗേഡ് ആ യുദ്ധത്തിലെ ചാർജ് ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ടീം 
പ്രേറി ബെലി എന്ന ബോട്ട് മിസിസിപ്പി റിവറിൽ മുങ്ങിയപ്പോൾ അതിൽ ആ യാത്രക്കാരെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയ ജിം ബ്ലഡ്സോ എന്ന എഞ്ചിനീയർ ഇവരെയൊക്കെയാണ് and with these down the corridors of all time the titanic story shall sound sublime ivarude ek heroism loga charitrathil titanic story ennu kelkumbol ennum udathamayi nilagullu for never was courage more noble and true than was shown on that night by the titanic crew athri mahathuramayirunu a titanic crew raatriyil kaanicha aa dheeratha nerthe paranja chela battles trafalgar alamo waterloo the light brigade jim bledso idinde ella ഫുഡ് നോട്ട്സ് ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റിൽ ഒന്ന് നോക്കി അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക ഇത്രയാണ് ദ റക്ക് ഓഫ് ദ ടൈറ്റാനിക് എന്ന പോയിൻ്റെ ഷോർട്ട് സമ്മറി നൗ ലെറ്റ്സ് മോൺ ടു സം സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് പേജ് നമ്പർ വൺ ട്വൻറ്റി സെവൻ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിലെ ആക്ടിവിറ്റി വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ എ വൈ വാസ് ദ ടൈറ്റാനിക് കോൾ ദ പോയം ഓഫ് അയൺ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ The Titanic was called a poem of iron and steel because it was grand and beautiful like a poem. Because that ship is a poem, a poem, a poem, a poem, a poem, a poem, a poem. Can you identify the figure of speech in this line? Metaphor. Question B. What was the feeling of the people when they started the journey? What was the feeling of the people when they started the journey? They felt safe and secure. They never saw death before them. Our people are safe and safe. Our people are not safe. Our people are not safe. Question C. What was the ominous form which loomed out of the darkness? What was the ominous form which loomed out of the darkness? The ominous form was a towering and gigantic mountain of ice. That is a bhimagaramaya iceberg, a manjigatte. Question D. Why was Captain Smith called the brave? Why was Captain Smith called the brave? Why was Captain Smith called the brave? Smith was called the brave because he never think of saving his own life. Instead, he stood on the bridge and encouraged the others to be brave. Because one time, he was not able to do the best of the world. He was not able to do the best of the world. He was not able to do the best of the world. Question E. Who got the top priority to be rescued from the sinking Titanic? Women and children were given the top priority. Question F. What was the only hope for the people of the sinking Titanic when all the boats sailed away? Ella lifeboat um poya polum a Titanic ship le mungi taanu kondirunna aalkarude pratheeksha endayirunnu. Their hope was eternity. Question G. What were the bandsmen doing when the Titanic was sinking? Endayirunnu Titanic kappal mungiye pol a kappal le music band cheyidathu? The bandsmen were playing the hymn Nearer my God to Thee. Avarude avaru paattu hymn gaanam ingane aayirunnu Devame njangal angayude adukilekku idha varunnu. The is an old English word that means you. Question number H. What was the awfully grand scene according to the poet? E poet inde abhiprayathil ettu manoharamaya a grand scene endha aayirunnu? the sight of the sinking ship with her brave bandsmen playing the hymn nearer my god to thee was the awfully grand scene hymn h y m n hymn means song endayirunu a awfully grand scene oru vasathe kappal mungi taalunu maru vasathe a kappalle music band valare manoharamaya pratheeksha gaanam aa oru music avar play cheyunu Last question, question number I. Why would the story of the Titanic be remembered always? What is the story of the Titanic? The story of the Titanic would be remembered always because the courage shown by the Captain Smith, the crew and the music band when the ship was sinking. ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചേക്കുക ഇത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വൺ ഓർ ടു മാർക്സിൻ്റെ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചിലപ്പോൾ ഫോർ ലൈൻസ് തന്നതിന് ശേഷം ചോദിക്കാം നിങ്ങൾക്കതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് ഒരുവിധം ഇപ്പോൾ അറിയാം ഇതിലേത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നാലും നിങ്
Now let's move on to the appreciation of the poem The Wreck of the Titanic. The Wreck of the Titanic is one of the famous poems of Benjamin Peckett, an American poet. Appreciation is the first paragraph of the poem. Then you can write a summary of the poem. This first sentence is The Wreck of the Titanic. Benjamin Peckett is an American poet. The poem is about one of the tragedies of the greatest ship Titanic which sank on 14th April 1912. While our grand ship fire in the Titanic in the Sambavicha Durandate Kurichana e poem. Other Sambavicha, Nigal Karya, 1912, April 14th in Anna. The poet recollects the heroes of the sinking ship and says that their heroism was greater than that of the famous heroes of history. Poet idle heroes in a war mitch, a logatil and a logic eritratil heroes whom I compare in. The poem begins with the comparison of the ship to a poem of iron and steel. E poem iron pick another, e ship in a or a poem of iron and steel and the compare the tongue. Our dear figure of speech and the metaphor. The ship started its first and last voyage from Southampton. A couple of the Adithim, Ausanathim, I Yatra, Southampton, and the Nairam Pichu. Neither the passengers nor those people who were gathered on shore could predict her fate. A shore will could in the Tira the Kudin in the Alcarco, a couple Yatra Carco, our dear fate with the predict Prevagican Karinilla. It was the largest and grandest of all ships. And the very Indaitula, largest and grandest to my Tula ship, I don't know, Titanic. When the ship reached the North Atlantic Ocean, it collided with a towering mountain of ice and began to sink rapidly. E poem in the short summer in Ningal Manislak initiation appreciation Kelkunda the wonder, Valeri Isian. Couple North Atlantic Ocean Lithiapo, other a Bima Gara my iceberg my Kuti Dichimungan to Dangi. Now the poet remembers the heroes of this ship. Captain Smith, the commander of the ship, called all the crew and asked them to be British and to be brave. They were the bravest men of the world as they did not try to save their lives but gave preference to the women and children first. Our average life and expectation were killed from each other, but she, our preference, could have been the three girls and the two girls. When the lifeboats were lowered and sent away, the bandsmen of the ship began to play nearer my God to thee to give comfort to those who are left in the ship. Lifeboat less, three galay, kutti galay, aki, avare a kadalan in the lifeboat, raki vita pole, pinne a kapale lundair in the work or santun and alaguna the nivendi, a music band nearer my God to thee and nagana malabichu, play jedu. The bandsmen were brave as they continued to play and comfort the people even when they were facing their own death. Bandsmen, our marana munil kanditum, matula vare ashusupikina the nivendi, our music play jayadukundirunu. In the last part of the poem, the poet compares the bravery of these people with that of the heroes of world history, like the heroes of Trafalgar, Alamo, Waterloo, the charge of the light brigade, and Jim Bledsoe's act on the prairie belly. E poem in our sanam, e shippile brave alkaraya, Captain Smith, crew, then music band, evere, Loga Charitratile, our battle, Uthangale, heroes who might compare. Heroes of the Trafalgar, Alamo, Waterloo, then the Light Brigade, then the engineer Jim Bledsoe. Either lam, and a poem in a short summary will explain Jay the Tondairano. The poet says the courage of the heroes of the Titanic is more noble and true and sound sublime. The courage and bravery of these people will be remembered forever. If it is courage, he should play brave men the courage, noble and true and and it sounds sublime. Valar udatha mai thonu nu. Adi ennam alla verum ormikim. ഒരു പോയമിൻ്റെ അപ്രീസിയേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ ഫേസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ നമ്മൾ പോയിറ്റിനെ കുറിച്ച് പോയമിനെ കുറിച്ച് തീം മെസ്സേജ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു സമ്മറി എഴുതുക എന്തൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ നമ്മൾ ആ പോയ പോയമിൻ്റെ പോയിറ്റിക് ഡിവൈസസ് 
അത് നിങ്ങൾ എഴുതുന്നതിന് ശ്രദ്ധിക്കണം ദ പോയം ഹാസ് ഗോട്ട് അൻ എലിജിയാക് മോഡ് ആൻഡ് ദ റിതം ഓഫ് ദ പോയം ഈസ് ദാറ്റ് ഓഫ് എ ഷിപ്പ് മൂവിംഗ് ത്രൂ ഓഷ്യൻ ഈ പോയം ഒരു എലിജിയാക് മൂഡാണ് എലിജിയാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിലാപകാവ്യം ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ വളരെ വിഷമിച്ച് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ആൻഡ് ദ റിതം ഓഫ് ദ പോയം ഈസ് ദാറ്റ് ഓഫ് എ ഷിപ്പ് മൂവിംഗ് ത്രൂ ഓഷ്യൻ ഒരു കടലിലൂടെ കപ്പൽ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ആ ഒരു റിതമാണ് ഈ പോയമിനുള്ളത് ദ പോയിറ്റ് യൂസസ് എ ഫിക്സഡ് റൈം സ്കീം ത്രൂ ഔട്ട് ദ പോയം ദാറ്റ് ഈസ് എ എ ബി ബി With the use of very simple words, the poet creates many wonderful word pictures in this poem like the captain standing on the bridge and calling out the band's man playing etc. ഈ പോയമിൽ നമുക്ക് കുറേ വേർഡ് പിക്ചേഴ്സ് കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പോയം വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അത് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും എക്സാമ്പിൾ അവിടെ ക്യാപ്റ്റൻ നിൽക്കുന്നു വിളിച്ച് പറയുന്നു ക്രൂ എല്ലാം അത് അനുസരിക്കുന്നു ബാൻഡ്സ് മെൻ മ്യൂസിക് മെൻ പ്ലേയിങ് ദ സോങ് ഓക്കെ The poet has used many poetic devices like metaphor, personification, etc. in this poem. In this poem, metaphor, personification, you can use poetic devices as well. You can identify it as well. What is the example of the ship? What is the ship? It is the personification. There, the figure of speech is personification. Then in the second line, a poem of iron and steel is the metaphor. The poet describes the beauty of the ship as a form of iron and steel. This poet is a form of iron and steel. A form of iron and steel. The poem also gives insight to the management of a crisis and the need of heroism. This poem is a form of iron and steel. We manage a crisis and we manage a crisis. We have a heroism in our life. We have a heroism in our life. ഒരു ഇൻസൈറ്റ് നൽകുന്നത് ഉൾക്കാഴ്ച നൽകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു പോയമിൻ്റെ അപ്രീസിയേഷൻ എഴുതാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ മിക്കവാറും പ്ലസ് വൺ സ്റ്റുഡൻസിന് ഒരു അൺനോൺ പോയമാണ് അപ്രീസിയേഷന് കിട്ടുന്നത് നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പക്ഷേ എങ്ങനെ അപ്രീസിയേഷൻ എഴുതണമെന്നറിയാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് പോയമിൻ്റെ അപ്രീസിയേഷൻ എഴുതാനും വളരെ ഈസി ആയിരിക്കും ഈ അപ്രീസിയേഷൻ പഠിക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സിന് ആൻസർ ചെയ്യാനും വളരെ ഈസി ആയിരിക്കും ഈ പോയം ദ റക്ക് ഓഫ് ദ ടൈറ്റാനിക് ബേസ് ചെയ്ത് ചോദിക്കുന്ന വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എ ന്യൂസ് പേപ്പർ റിപ്പോർട്ട് ഈ റക്ക് കപ്പൽ ദുരന്തം നടന്നതിൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസം ന്യൂസ് പേപ്പർ ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ ഇതിനൊരു റിപ്പോർട്ടായി ഒരു ന്യൂസായി വന്നാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും നിങ്ങൾ എഴുതുന്നത് അതിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ എന്തായിരിക്കും എന്തായിരിക്കും ന്യൂസ് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഉടൻ തന്നെ കാണാം സ്റ്റേ ടൂൺഡ് കീപ്പ് വാച്ചിങ്